Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skabeløst, og det her det er fredagsvideoen. Det her, jeg om fredagen viser dig et lille tip til syning eller tilskæring, så hvis du har tid til at sy i weekenden, så har du lidt at arbejde med her. I dag der skal vi have fat i en neddel, og jeg vil vise dig, hvordan du syr fodet til her nede i bunden, så det ikke ligger løst, men så det bliver festet her til sømrummet og, og syet fast. Men jeg vil vise dig, hvordan du gør det i hånden, og hvordan du sikrer dig, at din nederdel ikke bliver for lille, og at fodet ikke bliver for kort, men at du stadigvæk har den bevægelighed inde i nederdelen, som der skal være, for at du kan sætte dig ned, uden at fodet det går i stykker. Så det skal vi se på i dag. Så jeg vil vise dig, hvordan du syr fodet til i bunden her i en nederdel. Og først så skal du have forberedt både nederdelen og fodet, og, og det gør du ved at sy selve oplægningen i nederdelen. Og her der har jeg syet den i hånden med heksesting, fordi stoffet her er ret blødt. Og jeg vil gerne have det til at være en helt usynlig oplægning, man ikke kan se heromme på retten. Og fordi det er så blødt, er det ret nemt at lægge den op i hånden. Så, så, så det har jeg gjort, og den er blevet helt usynlig her. Og så skal foret forberedes, og når du klipper dit for, så skal du klippe det, så det har samme længde, som nederdelen har, når den er lagt op. Så foret skal have nederdelens færdige længde. Så presser du ganske let, det skal ikke være en skarp kant, men bare en ganske let markering, presser du lige en centimeter om her, øh, som sømrum. Og det du så skal, så kan du se, når, når du så lægger fodet til her, så bliver det en centimeter kortere, end, øh, end selve nederdelen. Jeg skal lige have det lagt rigtigt herop. Øh, men når du så skal sytte til, så skal du flytte det yderligere en centimeter op. Og det er, hvis du har en oplægning på 3 cm, og hvis du har en oplægning her på 4 cm, så flytter du kanten af foret yderligere 2 cm op. Og det skal du gøre, fordi du skal have den her fold, der kommer her op i foret. Den skal du bruge som ekstra bevægelighed, så der er plads i foret til, at man sætter sig ned, og til, at man går og bevæger sig, så foret ikke går i stykker. Hvis foret er strammet helt til, så vil det simpelthen gå i stykker, og det vil komme til sådan at trække op i bunden af nederdelen, og, øh, og det vil være øh, rigtig vanskeligt at få en nederdel, der hele tiden øh, sidder glat og fint, og det vil også være vanskeligt at undgå at få det gå i stykker. Så du presser oplægningen om, så starter du her ved en søm, for du skal have sømne til at passe ind over hinanden, og så tager du en, øh, et sømometer, og her er min oplægning 3 cm, så jeg sætter sømometeret på 2 cm, og så er det der, jeg skal have sat mit for fast. Og havde min oplægning været 4 cm, så ville jeg sætte sømometeret her til 3 cm og sætte, sætte foret fast 3 cm op. Og så kan du lige starte med at sætte det fast med knappe nåle. Og start med, med to sømme, så du ligesom får det delt op i mindre bider, og, øhm, og er sikker på, at sømne kommer til at passe her ind over hinanden. Sådan. Og så kan du se, fordi foret er lidt større end øh, selve nederdelen, igen for at man kan bevæge sig i det, uden det går i stykker, så er der noget ekstra stof hernede, der skal holdes til. Og det, øh, det skal du have gjort, og have det fordelt, så det kommer til at sidde rigtigt. Og hvis ikke du får det fordelt rigtigt, så vil du ende med at have, øh, have ekstra for ved en af sømne, og det øh, bliver noget værre rod, og så er der heller ikke for nok hele vejen rundt i nederdelen. Så det er ret vigtigt, at du får brugt lidt tid på at få det her for fordelt rigtigt. Så. Og nu sætter jeg lige et par knapper lige her til at starte med. Og så vil jeg vise dig, hvordan du kan sikre øh, oplægningen her endnu mere, og være endnu mere præcis ved at rige foret til... Øh, til oplægningen. Sådan. Og når du skal rig, hvis du kan få fat i sådan en bommelsrigtråd her, der er ubehandlet, så er det bedst, fordi den knækker nemt, og den, den glider nemt igennem stoffet. Og så starter du igen herhen ved en søm. Og så riger du cirka en halv centimeter fra kanten. Og, og øhm, for at holde det her ekstra stof til, så kan du ligesom folde nederdelen rundt om en finger, så fodet kommer til at have den lange vej rundt, så er det lidt nemmere at få det holdt til at få det 
bide fast der, hvor, øh, hvor det skal være. Og du skal ikke stramme rigtråden unødvendigt meget. Den skal bare holde forstoffet til, og så tage knappen ålen ud undervejs. Og grunden til, at det kan være en god idé at rige, det er simpelthen for at give noget ekstra hold øh, til stoffet, og for at have det, have det øh, placeret rigtigt hele vejen rundt. Knappen ålen kan godt skubbe lidt til nogle ting. Der er rigtråden mere præcis, og... Øh, og meget mere stabil, så hvis du ikke kommer til at sy samme dag, som du forbereder, så, øhm, så er du mere sikker på, at tingene er, som de skal være, hvis du riger det fast. Det tager selvfølgelig lidt ekstra tid, men det bliver også meget nemmere, når du skal til at sy rigtigt, og, øhm, og du slipper for, at nålen ryger ud, hvis du lader det hænge et par dage. Så. Men på den måde fortsætter du hele vejen rundt i nederdelen til fodet af, af festen hele vejen rundt. Og når det er det, nu stopper vi her, så øh, skal du til at syge det fast. Så når du skal syge fodet fast, så skal du sørge for at holde ordentligt på, øh, på nederdelen her. Og det gør du ved at have sømrummet her i, øh, i venstre hånd, hvis du er højrehåndet, og ellers er det omvendt. Og så syr du ind imod dig selv. Så har du nemlig mindst muligt at sidde med her i hånden. Hvis du kommer til at vende forkert, så sidder du sådan her med hele nederdelen i hånden. Og, øhm, og det er mere besværligt at have med at gøre, og du sidder også og krøller stoffet af nederdelen, mens du syr. Så få det vendt, så du kun har sømrummet i hånden. Og øhm, så starter du ved en søm. Nu starter jeg her lidt midt på, fordi det var der, jeg fik ridet til. Men start ved en søm, for så kan du hæfte ud i sømrummet. Så hvis du kan komme ind her bag ved fodet, og få hæftet ud i sømrummet. Og du skal selvfølgelig bruge en tråd, der matcher i farven, så den forsvinder helt. Men nu bruger jeg lige en pink her, fordi så kan du lidt bedre se, hvad der sker. Så få hæftet, og så kom ud til kanten der, hvor du skal til at sy, eller ud til sylinjen, hvor du skal sy fodet fast. Og så syr du med stafersting, hvor du går lidt ind i stoffet, eller ind i fodet, i folden af fodet, og så går du ud i øh, stoffet og tager fat cirka i en halv centimeter hvert sted. Så cirka 5 mm i fodet og cirka 5 mm i stoffet. Og der hvor tråden så kommer ud i stoffet, der går du lige ud fra det punkt tilbage ind i folden i fodet. Og der hvor nålen kommer ud, går du med det samme ned i stoffet. Så der kun kommer til at blive sådan nogle små prikker synlige med tråden. Og ellers så ligger den inde i folden af fodet og inde imellem stoffet og, og oplægningen her. Og er det en tråd, der matcher, så gør det ikke så meget, hvis det kigger sig lidt et par steder. Men øh, man ser, om du kan få den, få den skjult så meget som muligt herinde i, i øh, mellem stoflagene. Og det er et tålmodighedskrævende arbejde, det tager lidt tid. Når du lige kommer lidt ind i stingene, så går det så går det som regel rimelig, rimelig nemt. Øhm, men det tager lidt tid at nå hele vejen rundt i en nederdel eller en kjole. Så. så det fortsætter du bare med. Og når du så noget hele vejen rundt og hæfter, og se om du kan hæfte så vidt muligt her inde i sømrummene, så når du ikke har mere tråd, så løfter du lige op og hæfter i sømrummet, og så hæfter den nye tråd også, og så syr du videre. Og når du så er færdig, så skal du have rigtrådene ud, og der kan du bare klippe dem over et par steder, og så simpelthen trække det ud. Og øhm, så skal du have presset fodet som det sidste, øhm, så, så noget den bliver helt færdig. Og når fodet så er fast, så kan du se hernede, så er der det her nedfald af den her ekstra øh, centimeter af stoffet, som, øh, som er det, der giver den ekstra hvide. Så fodet er egentlig lidt langt, eller lidt for langt. Men fordi du har syet det op højere oppe, så kan du skubbe det her nedfald ned over den søm, du lige har syet, og så kan du give nederdelen et ganske let pres, så den, den rigtige pressede linje på fodet ikke er den, du lavede her i starten. Det her det er bare sådan en hjælpepres, og den rigtige færdige presning, den kommer til at ligge her lidt længere nede. Og så er fodet 
kortere end selve nederdelen, og der er den plads, der skal være i, for at du kan bevæge dig i det. Og den er syet helt usynlig til i hånden, og man kan ikke se om på retten, at du har syet for i nederdelen. Så det var det, jeg havde til dig i dag. Jeg håber, du har mod på at kaste dig ud i lidt håndsyning og simpelthen få tjekket de her ting igennem, så du kan sy nederdeler og kjoler også med for, hvor du syr det til i bunden, og på den måde får det lukket rigtig fint. Og, og samtidig sikrer dig, at du får en nederdel eller en kjole, som du faktisk også kan bruge, som ikke går i stykker, mens du bruger den. Så sæt dig ned og nyd weekenden med lidt håndsyning. Fordelen med håndsyning er jo, at man kan snakke med andre, mens man syr. Så tag det bare med ind i stuen til resten af familien. Og så må du have en rigtig dejlig weekend. Vi ses igen næste fredag til endnu en fredagsvideo.